，老板，你这麒麟瓜保熟吗？请不要联系我这个椒瓜、嗯，就凭你，也配叫麒麟瓜？只有我这样，外形圆润，花纹清晰，颜色均匀，皮薄肉厚的，才是麒麟瓜。那边的八四二四也长这样啊，麒麟瓜之间亦有区别。八四二四紫都是黑色的，不会出现空心、黄金、硬块的情况。果肉一般是粉红色。啊，麒麟，你裂开了！麒麟瓜自有黑紫、白紫、空心、无紫等多种情况出现，果肉一般是鲜红色。虽然品种不一样，但时间一长，大家就把甜的、贵的、品质有保障的都成为麒麟瓜了。原来麒麟只是商品名，而不是品种名啊！给瓜取名是这样的，吃瓜群众只需要萌萌吃瓜就行了，而给瓜取名要考虑的就多了。你为什么贵这么多？哪里贵了？我不仅清甜爽口，汁多肉脆，还富含维生素 C、钾、镁等矿物质，其中维生素 C 含量比普通西瓜高出近一倍。就决定是你了，麒麟瓜，讨厌瓜！<笑>嗯嗯、这流感也太夸张了，到处都在咳、哎。等等，既然大家都在咳，那如果我现在去卖冰糖雪梨，岂不是发家致富的好时机？毕竟梨可是止咳的呀。嗯哦、我要一份，我也要，我也要。发生什么了？地震了？干什么？放开我！你要对我做什么？做冰糖雪梨呀、啊。你没看见那么多人咳嗽等着吃呢？你停停停！谁告诉你梨可以止咳的呀？呃，大家都是这么认为的，咳嗽了就吃梨，从来就没有一项实验证明梨能止咳呀！切，少来！你就是怕被宰，故意说的嘛！我说的是真的呀，我就是梨，我还不知道吗？你是在下水果界四大天王之一李敏。今天前来主要是向大家澄清一件事：我们梨中是没有直接止咳的成分的。我们的身体百分之八十五都是水，生吃梨或吃冰糖雪梨都只是让嗓子变润，起到缓咳的作用，跟喝水没什么区别。你们的咳嗽是因为病毒感染造成的，最好的方法就是去医院看病吃药，那样才能止咳。啊，我的发财梦啊，毁了，全毁了！哎，马上就是枇杷上市的时候了，赶紧来尝尝鲜。你停停停！你就直接吃我，不剥皮啊！哎，剥皮怪麻烦的，连皮带肉吃，省时省力。咋了？你还不让吃啊？我的果皮和果核里面含有苦杏仁苷，你吃下去之后会在体内产生氢氰酸，这可是有毒物质。如果过量服用，会导致恶心、呕吐、呼吸系统麻痹，甚至心搏骤停。我让你吃，你还敢吃不？啊，有毒啊！那我还是剥皮再吃吧。你这皮老结实了，咋这么难剥呢？你笨啊！给我们剥皮得上点技巧，懂不懂？看他的，呃、勺子还能剥皮？别小看我们，只要用我们在枇杷上刮一圈，给他来个全身 SPA， 就能让果肉和果皮分离，再硬的皮也能剥掉。啊，首富！哎，真的一撕就下来了，嘿嘿，这办法真好用，这下就能愉快的吃枇杷了。在小小的果园里修啊修啊修，嘿，你当时在淄博撸串呢？放开我兄弟，少来祸害我们！狗咬吕洞宾，不识好龙心。我这是在帮他修穗，修一修，到时候才能结出更好看、更香甜的果子。你说的是真的吗？真什么真？男人的嘴，骗人的鬼！他把你未来的栋梁之才都摘掉了。你将来怎么结果？别信他！你不修穗，果子都长一块，到时候要么被挤烂，要么都长不大。我这是帮你快刀斩乱麻。嗯，好人不骗好人哦。为了来年丰收，我试试。新龙哥，杰硕果，你放心好了。呃，你也来试试啊。这些都是我的宝贝疙瘩，你想都别想。哎，看来你是不撞南墙不回头啊。行，到时候别后悔。这年头说真话都没人信啊。呃，老哥，看来他没骗我们。修过穗的葡萄果子真的更大，更香甜。我又不香，看到了。哎，龙哥，下次给我也修一修吧。加油，加油！呃，不错哦，果实个个饱满，可以卖个好价钱。哎呀，一年到头都在忙，终于可以放松一下，不用卖力吸收营养了。哎哎哎，醒醒醒醒，别睡了！葡萄采收后，树皮可是最虚弱的时候，你可得先坐好月子才行啊。<笑>
，笑话，还没听说过葡萄树坐月子的，要坐也是你坐。哎，一孕上三年不会是真的吧？这树怎么都不知道保养自己？<笑>你消耗了这么多养分，吃点月子肥，好养养身体呀。哎呀，你怎么那么啰嗦？这果实都没了，用不着补营养了。你这月子没做好，要落下月子病的，抗病能力也会下降的，来年会影响开花结果的。你别管我了，都说了不坐月子了。你这树咋那么糊涂呢？行行行，看你明年咋办。能不能加点油啊？这营养都不够塞牙缝，你到底行不行啊？哎呀，我以前挺厉害的，现在我加油了也使不上力呀、啊，这可咋办呀？之前就告诉过你，采收后要及时补充月子肥，这下傻了吧？谁呀？干啥呢？呀呀，你你好长大！你个憨憨，住手！秦风斗忙，我都呼吸不过来了。哎，我都是为你好哦、啊。压一下你，你就可以与土壤接触的更加紧密。下层土壤水分一上升，你就能喝上水了。嗯，好吧，好吧。哎，你又干啥？我这房子面积才多大，这么多种子挤在一起，不嫌闷得慌吗？嗨，都是兄弟，兄弟的房子不跟自己的一样一样的吗？面积小点没事儿，咱一起把日子过好，比啥都强啊！谁想跟你们一起过、啊？哎呀，别吵了，把你们种的密集一点，可以充分吸收土壤的养分和肥料，还能降低水分蒸发，促进光合作用啊！啊，那嘿嘿再叫点兄弟来。Many months later， 播种后及时镇压，合理密植。今年甜菜终于高产了，回头把甜菜做成白糖吃。<笑>妈妈，你别丢下我。儿子，咱们杜鹃鸟是丧偶式育儿，妈养不活你。我刚摔了一个喜鹊蛋，给你再争取了空间，你认喜鹊做妈吧。嗯嗯，我只有一个妈，我不要喜鹊。老兄，为啥你长得比我们大那么多啊？谁是你老兄？傻憨憨，你摸到我敏感部位了，你下去吧。<笑>你这哪来的野鸟？肯定不是俺们亲兄弟。你下去，是你才对，不是野鸟。野鸟，野鸟，喂妈药！闭嘴！要把你们都推下去，这样我就能得到所有的食物和爱了。你这个混蛋！嗯、救命啊！啊妈妈，妈妈，老大，其他兄弟们去哪里了？我也不知道他们去哪里了。儿子，你说奇不奇怪？明明是亲生的，你怎么长得越来越不像我了？谁是你亲生的？你眼神可真好啊！这么久才看出来，我是杜鹃，不是喜鹊。啊？什么？你不是我的孩子，那我的孩子都去哪里了？我把他们都推下洞穴去见太奶了。天哪，你怎么下得了手？他们都是你的兄弟呀、啊！这就是我的本性。你个呆鸟，替别人养孩子都不知道，真是糊涂。啊？哎呀，我竟然遇到了杜鹃夺巢菊。兄弟，你不是天天嚷着要种山药补身体吗？快拿头来给我盖上吧！你咋知道我的秘密？不过我得先给你盖层彩条布，真是多余。没事，我要那玩意干啥呀？不是啊，以前种你，你都拼命的往地里钻，我还得拼命把你挖起来。我们都在用力的活着。嗯，别提有多累了。有了这层布，你就可以横着长。横着长也行，磨磨唧唧的，带头吧。嗯，这么着急投胎呢？我还得给你铺玉米秸秆，再盖上一层土，然后再铺一层草木灰，你才可以躺进去。啊，这下我终于可以躺平了。这下我就等着收山药喽。哎呀呀！彩布桥上种山药，收起来太方便了。来年还这样种？<笑>老兄，你搞什么？居然卖假咖啡！我没有，你乱造谣。
那为啥我越喝越困呢？困是因为你们人体内有腺苷和腺苷受体，它俩只要结合，你们就会产生困意。受体内内。腺苷哥哥，但是我含有的咖啡因跟腺苷长得很像，咖啡因取代了腺苷，你们就睡不着了。骗<笑>，你宝贝儿，我来了。腺<笑>苷哥哥，但咖啡你喝太晚了，咖啡因进入你体内的时间也晚，这时腺苷和腺苷受体已经锁定了，咖啡因也就失去作用。嗯，你个老六，下次早点喝咖啡啊。呃呃呃，好，好。还有，你这一天两杯咖啡，身体已经产生耐受性了，大脑里的核苷受体会减少。以前喝一杯清醒一天，现在可能得一桶才有用。宝贝，宝贝，你别跑啊！哎，你烦不烦啊？今天来，还带那么多兄弟呵呵？原来是我咖啡喝得晚，身体又对咖啡因产生耐受性，才越喝越困的。那我现在特别困，怎么办啊？拉莫的驴都不会抽自己两鞭子。这都十点了，还加班买咖啡，让自己打起精神啊！我就一打工人，我能咋办？大哥，你要对我做什么？<笑>扒了你的皮，做腊八蒜。哎呀，自己大三最脆了，全给我扒光了，你也太狠了吧！<笑>这就受不了了，你还得挨两刀呢。说。剃掉头尾，让你绿得更快更有味。我就是一大蒜，还要绿我，你小心遭雷劈哟、啊！哪来那么多废话？现在把你晒干，免得你小子烂掉啊！哎呀，我真是遭罪啊！哎呦，哦、啊，什么黑暗料理呢？告诉你，我是不可能吃的。这是米醋和白糖熬制的糖醋汁，也能加速你变绿。哼，你咋不用山西陈醋呢？你是不喜欢还是买不起啊？<笑>陈醋会让你变黑，用米醋更好。你给我喝吧，废话那么多。啊啊啊！救命啊！救命啊！我不想变绿啊！哎呀，这腊八蒜真绿啊！拿来给家人们下饺子，肯定巨香。<笑>